Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agata Kempa i jestem przewodniczącą Koła Nauk Politycznych. Rozpoczynamy międzynarodową konferencję powadli z Białoruś. Tak, a ja się nazywam Eduard Bukata i jestem przewodniczącym Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych. I to nasze właśnie, właśnie koła zorganizowały te, tę, tę konferencję z Belarus. I konferencja ta będzie próbą podsumowania już zgromadzonej do tej pory wiedzy i próbą przeanalizowania przyczyn, przebiegu i skutków kryzysu politycznego na Białorusi trwającego od sierpnia 2020 roku. Analizy tej postaramy się dokonać pod kątem nauk politycznych, socjologicznych, kulturowych, nauk o prawie, nauk o ekonomii i tak dalej. Dzisiaj gościmy tutaj na otwarciu profesora Pawła Leidlera, dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz profesora Adriana Tyszkiewicza, dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Witamy serdecznie, zaraz oddamy im także głos. Patronatami tego wydarzenia jest Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz New Eastern Europe, z ramienia którego na naszej, na naszej konferencji wystąpią dr Maxim Rath oraz dr Iwona Reichardt. Tak, jesteśmy także niezmiernie wdzięczni panu doktorowi Tomaszowi Pugacewiczowi, który pomagał przy organizowaniu konferencji i wniósł ogromny, ogromny wkład w to przedsięwzięcie. Teraz przekazuję głos Julii Keroch, która przywita naszych zagranicznych gości. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you all to the International Academic Conference, Kowaris Belarus. We have just heard speeches by Agata Kempa and Edward Pukata, presidents of the KNP and KSSM associations, which are organizing this conference. My name is Julia Kielok, and together with my colleague, uh, fellow student Mikolaj Salava, we will be moderating this first panel. Um, today's conference will deal with current events in Belarus, which will be approached from different perspectives political, sociological, legal, economic, and cultural. The patrons of the event are Institute of Political Science and International Relations, Faculty of International and Political Studies of Jagiellonian University, and New Eastern Europe. As organizers, we would like to thank Dr. Tomasz Fugacevich, Assistant Professor at the JU, for his help during the organizational process. I will announce the first speakers shortly, but for now, I would like to give the floor to Professor Paweł Leitler, Dean of our faculty, and Professor Adrian Tuszkiewicz, Head of the Institute. Thank you, thank you very much. Um, I was asked to speak in English, so because it's an international conference. Um, uh, in the name of uh, the Faculty of International Political Studies, the authorities of the faculty, I would like to welcome all of the participants of the conference Kvavaris Belarus, which uh, is the best possible proof of at least a couple of things which the Faculty of International and Political Studies has in its strategy and aim. One of the first and utmost most important things is that uh, the conference itself is an initiative of uh, academic circles of student bodies. As uh, former uh, vice dean for educational affairs, one of, one of the crucial aspects of, of, of collaboration within uh, the faculty has always been uh, the uh, different types of tasks undertaken by, uh, by uh, student bodies. Uh, a lot of students are devoted in I guess now we have 16 student associations at the faculty. And uh, the two associations that are the hosts and organizers of this event are uh, very active and have been very active. Uh, political science and international relations are one of the major disciplines that are taught and are uh, being researched at, uh, at the Faculty of International and Political Studies. And the, and the idea of the, of, of the whole faculty is to teach from interdisciplinary perspective uh, knowledge uh, and also certain processes concerning different regions of the world. And uh, I'm very proud to notice that Belarus is also on this map of research and on this map of debate and discussion. Of course, on the one hand, we need to notice that uh, probably if there were not, not so many challenges, 
reg uh, regarding political, institutional, systemic, functional, you know, international and domestic aspects of the functioning of Belarus, you would probably have less opportunity to discuss that. Uh, but because of the current uh, state uh, uh, of situation in uh, in this region, which is important both from uh, people, from citizens of Belarus, but also for us, people in Poland, and also uh, as scholars, as people who are interested in various political processes and international relations, I think that the idea of the conference is perfect. You decided to organize a two-day conference. It's uh, it's very uh, ambitious. I counted more than 40 different uh, speeches. Uh, you will have debates. You will have uh, panels. Uh, you will have uh, different type of uh, panelists because I can see there some professors. Uh, I see their uh, PhD students and I see their students, both of MA and BA. And I think this is a great opportunity, especially for the students to be able to show the results of their research. Maybe this is one of the first steps in their future academic career, who knows? But I think that there's also another aim in this conference to properly assess, to properly evaluate the sources, the reasons of the different types of difficulties that Belarus is uh, facing right now. And also as the as question, the question question which was posed uh, during this conference, for what is Belarus? It's a question about both domestic and international direction of, uh, of that country. And for Poland, for the countries in the region, I think for EU, but I would guess also for the whole world, it's really important to be able to define or determine what are the best opportunities. I'm keeping my fingers crossed not only for Belarus, but I'm keeping my fingers crossed for the students for this conference, for you to have an ability to openly and freely speak about very often difficult things. I like the idea of interdisciplinarity of this conference. I like the idea that it's organized by the students. I'm very happy that both scientific circles are so actively acting within the Institute of, Pol of, of uh, Political Science and International Relations, which is uh, one of the best institutes in our uh, faculty and it's definitely the biggest and we have generally three or even four academic circles within that institute and uh, the collaboration among the scientific and student bodies has always been perfect so you have the support of the faculty you have the support of the director you have the support of the dean please have a fruitful conference and i'm keeping my fingers crossed for the success not only of of the students of the faculty, but also of the issues that you've been discussing. Let freedom win. Thank you very much. I guess now I'm giving the floor and changing the language to director, to Professor Adrian Tyszkiewicz. Thank you so much, Professor Leidler. My short speech uh, is will be uh, in one of the Slavic uh, language in, in um, our native my native uh, in Polish. Um, so, um, szanowni państwo, drodzy zebrani, szanowny panie dziekanie, szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie przewodniczący. Um, bardzo trudno, bardzo trudno um, określić, um, określić przyszłość świata słowiańskiego. Ta konferencja w dużej mierze będzie temu poświęcona ze szczególną uwagą zwróconą ku naszemu wschodniemu sąsiadowi Białorusi. Proszę, pozwólcie mi podzielić się takim osobistym doświadczeniem. Ja około lat, to już 20 bodaj mija, miałem okazję raz jeden w życiu, co jest dla mnie wielkim nadal honorem jako punktem odniesienia, gościć w Maison Lafitte w siedzibie paryskiej kultury. Przez niedopatrzenie młodzieńcze nie byłem, nie, byłem nie, nie tyle w stanie, co nie zdawałem sobie sprawy, że należy, należy umówić się na spotkanie z redaktorem Giedroidziem, niemniej jednak miałem okazję porozmawiać z panią Zofią Herz. Ale może nie o tym. To, co zobaczyłem w siedzibie, to taki mały szczegół symboliczny, mianowicie litewska pogoń jako element, element głównego okna w korytarzu. To był taki symbol i ten symbol został przywołany przez waszą konferencję. Dlaczego? Dlatego, że w gruncie rzeczy będziecie państwo mówić o nie tylko o sytuacji politycznej, ekonomicznej, geoekonomicznej, kulturowej, ale także o pewnych ideach. 
Wszystkie panele, których jest multum, to są dwa dni bardzo, bardzo ciekawych, inspirujących zapewne dyskusji. Będą poświęcone w dużej mierze wyborowi drogi, która, która miałaby przyświecać rozwojowi społeczeństwa narodu ukraińskiego. Te drogi są, jak się wydaje, dwie. Droga republikańska, która została przywołana symbolicznie właśnie wspomnieniami moimi z Maison Lafitte, czy też droga e, autorytarna, droga no, taka paramonarchiczna. Te elementy są kluczowe dla dyskursu, ponieważ one będą niejako spajać, spajać różnego rodzaju ogląd, różnego rodzaju, różnego rodzaju wątki. Dla mnie niezwykle ważną inicjatywą jest to, że pomysł tej konferencji wychodzi właśnie od naszych studentów, od kół naukowych, od szefów kół naukowych, którzy są naszą absolutną dumą. Myślę, że tutaj z panem dziekanem Lajderem zgodzimy się w zupełności. Wy, drodzy, animujecie ruch studencki, wyznaczacie pewne kierunki i pokazujecie starszemu pokoleniu, że na ten sam przedmiot czy przedmioty możecie, czy możemy patrzeć w sposób świeży, inny, bardzo, bardzo inspirujący. Bardzo bym chciał, żeby ta konferencja zakończyła się i na pewno tak będzie, poważnymi, wymiernymi wnioskami, chociażby w postaci jednej czy kilku publikacji i to nie tylko w językach słowiańskich, ale także w językach zachodnich, a żeby świat zachodni także niejako miał okazję zapoznać się z wnioskami, które sformułujecie przy pomocy pracowników naukowych, fachowców, reprezentantów różnych instytucji i przy pomocy waszych koleżanek i kolegów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W imieniu Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych deklaruję wszelak takie wsparcie i pomoc zarówno dla organizatorów, jak i w późniejszych krokach, jeśli chodzi o popularyzację wyników tej konferencji. Życzę wszystkim zebranym, wszystkim panelistom jak najbardziej owocnych obrad, wszystkiego dobrego. No i cóż, udanej konferencji. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za te przemówienia. Zaraz rozpoczniemy pierwszy panel, a chwilowo zapraszamy w takim razie na przerwę, bo czekamy jeszcze na naszych wszystkich prelegentów. Nie musicie się tutaj wyłączać z naszego streama. Rozpoczynamy pierwszy panel o 10.